Hello, uh, this is George. I'm from Shanghai Yasun Washing Equipment Company. And our company is specialized in doing uh, laundry equipment. Uh, now we are promoting this uh, coin laundry machine. And uh, my friend, Harun, uh, he's from, he from Bangladesh. And uh, now we are start our uh, working for the laundry, coin laundry business in Bangladesh. And uh, I think the coin laundry business will have a very good future uh, in Bangladesh and also in the Southeast uh, Asia. And uh, so I hope we can have a nice cooperation uh, in Bangladesh and uh, support help each other uh, to make good marketing and uh, grow the business in Bangladesh. So, my friend, in uh, Bangladesh, you, if you need anything about the laundry uh, machine, calling laundry machine, please contact my friend Hello in Bangladesh. Assalamu alaikum. I'm Dalor Hassan Hiron. USB division among four FM air pockets, Deshe, Bung Bideshe, Jaram Imurta, Amar Biduti Dixit, Shabar Potiril Amarek, Antonic Shubetcha of Inondon. Camunas and Apra, Nisu Halosen. I get video, I mean, Beskisudin Dore, Unigul video, Amadere channel, a four FM channel, act a video, Shub Baraluse, Deshe Bideshe, Unic Manoshe Biduti, watch Kurtase. দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন আমার এই ছোট ভাই মামুন সরকারের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে জানাই আন্তরিক আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের আমাদের এই চ্যানেলকে আপনারা সাপোর্ট করবেন আর আজকে আগের ভিডিওতে আমি বলছিলাম কি জন্য আমি এই ব্যবসাটা এই লন্ডির ব্যবসাটা কি জন্য আমার মাথায় আসলো এবং কি কারণে আমার ইচ্ছা এই ব্যবসাটা করার জন্য আসলে এটা কি ওই একদিনে তো সব ভিডিওগুলি সব করা যায় না স্টেপ বাই স্টেপ এই জন্য আজকে আবার আরেকটা ভিডিও আপনাদের জন্য করতে করছি ঘটনা হলো এই ব্যবসাটা হলো সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা এবং ঝুঁকিমুক্ত ব্যবসা এখন আপনারা কি বলবেন তাহলে কি রকম ঝুঁকিমুক্ত ব্যবসা ঝুঁকিমুক্ত ব্যবসা হলো বাংলাদেশে এনভায়রনমেন্টে ব্যবসা করতে হলে একটা বাকি দিতে হয় একটা দোকানে পুঁজি লাগে আর একটা হাতে রাখতে হয় কারণ তিনটা পুঁজি ছাড়া বাংলাদেশে ব্যবসা করা যায় না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে বাকি ছাড়া কোনো ব্যবসাই নাই সব ব্যবসা ব্যবসা বলতে হলে বাকি আপনি সে যেই ব্যবসাই করেন এই আমেরিকা থেকে এই পঁচিশ বছরে একটা জিনিস আমার মাথায় আসলো যে এই একটা ব্যবসা আছে ব্যবসার ভিতরে কোনো ই নাই যদিও ইনভেস্টটা অনেক বড় কিন্তু এটার বেনিফিটেরটা রেস্ট অফ লাইফ পাওয়া যায় রেস্ট অফ লাইফ কি মিনিমাম টেন টেন ইয়ার্স নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটা সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এটা যদি কেউ মুস্তানি করতে আসে কেউ আস্তান মুস্তান বাংলাদেশের সমস্যা আছে আমেরিকায় তো এই সমস্যা নাই বাংলাদেশে যদি কেউ মুস্তানি করতে আসলে তাহলে কেউ ফ্রি কাপড় দিয়ে নিয়ে যাব ফ্রি কাপড় দিয়ে গেলে আমার কয় টাকা লস হইব আমার লস হইব মাত্র হইল গিয়ে কারেন্ট বিল এছাড়া আর কোনো লস নাই যাক এদিক দিয়ে একটা বেনিফিটেড আছে আর এই ব্যবসাটা সম্পূর্ণ এই কারণে হালাল ব্যবসা বলে এই জায়গায় কোনো সল ছাত্র চিটারি ব্যবসা নাই বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল এই ভেজাল এই ভেজাল সব দিক দিয়ে ভেজাল আছে এই একটা ব্যবসা আছে ব্যবসার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই কারণ মেশিন কম্পিউটার আপনার সাথে বেমেনি করবো না জামেলা করবো না আপনি বাসাতে কাপড় নিয়ে আসবেন আপনি কাপড় দিবেন হ্যাঁ কাপড় দিবেন কাপড় পছন্দ মতো আপনি কাপড় ধুয়ে লুয়ে চলে যাবেন আপনার যা সেট আপ করা আছে তাই এই জায়গায় দুই নম্বরে মেশিন এমন না যে আপনি টাকা কম দিলেন মেশিন কাপড়ে কম দিয়ে দেবো না আপনি টাকা কম দিলে ওই কম দিলে তো মেশিন অনই হবে না আর মেশিন মেশিনের কাজ করে দেবো যাই হোক অনেক কথা বললাম অনেক বক বক করলাম এখন কাম টু দ্য পয়েন্ট এই মেশিনগুলি আনতে আমি চায়নায় গেছি চার চারবার চায়নায় গেছি প্রথমে মালয়েশিয়া থেকে আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা আসলো যে এই ব্যবসাটা আমি বাংলাদেশে নেমো সো ফার এনি আউ আর আমার একটা সমস্যা আছে আমার মাথা একটা কিরে আছে একবার যদি মাথা আমার ভিতরে পোক ঢুকে এটা আমার সাধ্য কুলাইলে এটা আমি করবোই নো ম্যাটার ওয়াট যাওয়াই হই 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 কারণ এই ব্যবসাটা এই অল্প পরিমাণ টাকা যদিও আমি খুব রিচ ফ্যামিলির না আমি একদম মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান আমার কাছে ওইটা অনেক টাকা তারপর এটা আমার সাধ্যের ভিতরে ছিল কারণ আমার কামাই করা টাকা কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার কোনো দরকার নাই মেশিনটা এই ব্যবসার প্ল্যানের কথা যখন আমার বাসায় কইছি ইভেন আমার ওয়াইফরেও কইছি সেও প্রথমে ডিনাই করছে না এটা বাংলাদেশে চলবো না আমার যত আত্মীয় স্বজন আছে সবাই এমনও কি অনেক মানুষ আমারে কইছে যে আমার আমার পাগলে কুত্তায় কামড়াইছে যে এই ব্যবসা বলে বাংলাদেশে চলবো যাই হোক তারপরও আমি নিচ্ছি কারণ আমার ধ্যান ধারণা হয়েছে এই ব্যবসা একদিন না একদিন বাংলাদেশে এটা রেজ করবে এইটা রেজিং ব্যবসা নো ম্যাটার হয়তো মেবি ম্যাটার অফ টাইম কিন্তু রেজিং হবেই যাই হোক এখন চায়নার গল্প করি মেশিন ডান বোতলে কীভাবে আনবো যোগাযোগ করলাম বিভিন্ন লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে তারপরে এক ব্যক্তির সাথে বাঙালি এক ব্যক্তির ঠিকানা নিয়ে চায়নায় গেলাম চায়না যাওয়ার পরে 
গেলাম যাওয়ার পরে সেই বিভিন্ন জায়গায় আমার এনে মেশিন টেশিন দেখালো দেখার পরে আমার তো ওইভাবে তার সে যে মেশিনগুলি দেখাইছে কারণ যেহেতু আমি আমেরিকায় রয়েছি মেশিন আমেরিকায় আমি লন্ড্রির সাথে জড়িত ছিলাম আমি জানি যে আমেরিকায় লন্ড্রিতে কি কি মেশিন লাগে এবং কোন কোন মেশিনের দরকার পরে এবং মেশিনের কোয়ালিটি কীরকম হয় কি কী সফটওয়্যার লাগে এই ব্যাপারে আমার একটা ভালো একটা অভিজ্ঞতা ছিল তো সে আমার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেল আমি গেলাম দেখলাম দেখার পরে একটা মেশিন আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে কিন্তু মেশিনটার দাম চাইছে অনেক সে আমার ওইখান থেকে ডাইভার্ট করে আমি সে অন্য জায়গায় নিয়ে যাইতে চাই কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই জায়গায় কারণ তারা একটা কথাই বলছে সেই সেই লোক যে ওরা শুধু ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকায় মেশিনগুলি সাপ্লাই দেয় যাই হোক ওখান থেকে চলে আসলাম প্রথম চায়নায় গেলাম চায়নায় গিয়ে চলে আসলাম পরের বার দ্বিতীয়বার চায়নায় গেলাম চায়নায় গিয়ে খোঁজ করে সেই মেশিন পাইলাম আবার চলে আসলাম এখন মেন প্র একটা বিশাল বড় একটা পয়েন্ট হয়ে গেছে প্রবলেম হয়ে গেছে প্রবলেম হয়ে এলো এই মেশিনগুলি যে চলবে সেই কয়েনগুলো আমি পাবো কোথায় কারণ বাংলাদেশে যে পাঁচ টাকার এক টাকার কয়েন ওই এক টাকার this all those machine you're sitting here this is for the ready to ship right yes it's after uh, testing and we're here waiting for packing and ready for shipping how you make the order uh, uh, the when customer place an order then you guys start the making the machine you guys don't have the any ready-made machine right yeah but all this uh, machine we are we have the orders yeah when, when we receive the, the machine we start uh, we do the order we start uh, prepare the machine when the people are the, uh, the start paying the, uh, deposit money then yeah. they you start making the billing yes. so you yes. don't keep the ready made machine yeah all machine yeah i can see here all from the order machine yes the yes. customer order you just prepare now yeah, this yeah. machine for ready for ship yes, yes okay you ship around the global the world or you show which country you guys are uh, most of is selling that this machine uh offer that is the world world the all all kind of the Okona or the world. But uh, mostly for uh, Southeast Asia and uh, Middle East and uh, East Europe. East Europe. And uh, South, South America. I'm going to tell you problem face. problem in Pursi. I'm going to tell you about the coin. I'm going to tell you about the coin. So, I'm going to tell you about the coin. 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 ওরা বললো যে ব্যাপার যেই সব যে কয়েন আছে ওই কয়েন চাইনিজ কয়েন চিনে আর ওরা মালয়েশিয়ার জন্য মেশিন বানাইছে সেই মালয়েশিয়ান ড্রিঙ্গিট চিনে মালয়েশিয়ান পয়সা চিনে এখন বাংলাদেশি টাকা চিনে না তাহলে কি করতে হবে তাহলে ওদের বললাম যে ঠিক আছে আমি আবার পরেও আবার চায়না আসতেছি চায়না আসার পরে আমি তোদেরকে বাংলাদেশি টাকা দিয়ে দেবো ওই এগুলো টাকা চিনার জন্য কারণ এই মেশিনগুলো এলো একটা লোক আসবে আসা সে এটিএমের ভিতরে ওই কয়েন এটিএম কয়েন এটিএমের ভিতরে বাংলা টাকা দিবে সেখান থেকে কয়েন ডিসপা কয়েন বের হবে সেই কয়েনগুলি মেশিনে দিলে মেশিনগুলো চলবে তার মানে এই এটিএম কয়েন এটিএমটাও একটা বিশাল বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াইছে যাই হোক তারপরে দ্বিতীয়বার গেলাম তৃতীয়বার দ্বিতীয়বার গেলাম আরেকটা ভুল করে আসলাম তৃতীয়বার গেলাম তৃতীয়বার গিয়ে ওরে নতুন পাঁচশো টাকার নোট একশো টাকার নোট এবং বাংলাদেশি টাকা এবং পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে আসলাম আর এক হাজার টাকার নোট দিয়ে আসলাম সেই এক হাজার টাকার নোট ও ওইভাবে তাই আনতে সে সফটওয়্যার করে নিয়ে আসছে তারপরে আমার জন্য মেশিনগুলি রেডি করছে এই গেল এটিএমের ফাংশন চায়না গেলাম চায়না যাওয়ার পরে ওরা বললো যে ঠিক আছে তুই কীভাবে ক্যাশ নিবি না এলসি করবি আর এলসি করতে হলে তো আমার লাইসেন্স নাই আমার কোনো লাইসেন্সের দরকার লাইসেন্সের জন্য বিভিন্ন দ্বারের কাছে মানুষের কাছে দ্বারে দ্বারে যুক্ত হইতে আছে যে ভাই আমার লাইসেন্স দাও যাও একজনের কাছ থেকে লাইসেন্স পাইছে সেই লাইসেন্সের পাওয়ার পরে সেও তার কাছে জিম্মি হয়ে গেলাম সে বিভিন্নভাবে এই একটা ভুল হইলে ছোটোখাটো একটা ভুল হইলে কারণ একটা ভুল হইলে ওই চায়নায় ওই টাকাটা নিতে পারে না চায়নাতে আমার ইমেল করে সে মানে সে একটা জগা খিচুড়ির অবস্থা হয়ে দাঁড়াইছে যে লাস্টে ওরে পাঁচ হাজার এলসি করলাম সে এক হাজার ডলার সে ওলসি ওই জায়গাতে হবে না তাহলে কী হবো ক্যাশ দিতে হইব সে আমেরিকাতে আবার সেই ডলার ক্যাশ ডলার ওরে আবার সে চায়না পাঠাইলাম বিভিন্ন ঝামেলা করে বাংলাদেশে আনলাম এক সি এন্ড এফ এজেন্টের সাথে কথা হইল সে বলল যে ব্যাপার ঠিক আছে সে দুই লাখ টাকার ভিতরে মালগুলি সারাই দিবে সে দুই লাখ টাকা মাল সারাই দিবে কোথায় এখন বাংলাদেশ আসার পরে এটার যে উনানব্বই পার্সেন্ট সে বলছে যে আমার টোটাল দুই লাখ টাকা সারাই দিব ওই জায়গায় তার আমি কত পার্সেন্ট ট্যাক্স তো আর আমি জানি না সে আমার সেই উনানব্বই পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে মালগুলি আনতে হয়েছে উনানব্বই পার্সেন্ট ট্যাক্স আর হইলো 
চায়নার থেকে বাংলাদেশ চিটাং পর্যন্ত শিপিং কস্ট সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট খরচ করছে তার মানে আমি ওই মেশিনগুলি চায়না থেকে কিনছি বাইশশো পঞ্চাশ ডলারে আমার বাংলাদেশ আইসা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে আরও বাইশশো ড বাইশশো পঞ্চাশ ডলার পার পিস খরচ হয়েছে যাই হোক এই ব্যাপারে দামটার ব্যাপারে কিছু বলবো না তদুপরি আমার কাছে একটা ভালো লাগতে সেই জন্য আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি আমি বাংলাদেশে প্রথমে এই এই কয়েন লন্ড্রি মেশিনের কয়েন ওয়াশিং মেশিন আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসছি এবং আমার এই মেশিনগুলি ইউএস স্ট্যান্ডার্ডের ইউএস কোয়ালিটির পুরা এক বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছিল ও বাইদেও একটা কথা বলি যখন মেশিনগুলি আমি ইনস্টল করি কারণ ইনস্টলেশনটা আমি নিজে করছি কারণ আমি যেহেতু আমি দুই বছর এই ওয়াশিং মেশিন প্লান্টের সাথে আমি জড়িত ছিলাম সেই সুবাদে এর এ টু জি এভরিথিং আমি জানতাম এর নারী নক্ষত্র কোথায় সার্কিট ব্রেকার কোথায় মাস্টার কন্ট্রোলার কোথায় সেই ড্রাম যে ড্রামটা সার্কুল করে কোথায় বেল্ট ভি বেল্ট দিয়ে এভরিথিং দ্য ড্রেনিং সিস্টেম দিয়ে শুরু করে এবং ওয়াটার বাল্ব দেয়া এরকম কোনো কিছু নাই যেটার ভিতরে আমার হাতের ছোঁয়া ছিল না আমেরিকায় সেই সুবাদে আমি সবই জানতাম আমি নিজে একটা লোক নিয়ে আমি নিজে এগুলো ইনস্টল করেছি এবং আমার কোনো সমস্যা নেই ইনস্টলেশনে আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যা হয়েছে কারণ এই দেশে আমেরিকায় ইচ্ছা করলে ফ্রগ লিপ পাওয়া যায় ওজন উঠানোর জিনিসপত্র ইজি পাওয়া যায় হ্যান্ড ট্রাক পাওয়া যায় বাংলাদেশে গিয়ে হ্যান্ড ট্রাক পায় না কারণ এক একটা মেশিনের ওজন হইলো দুশো পঞ্চাশ কেজি থেকে দুশো চল্লিশ কেজি এবং সাড়ে তিনশো কেজি হইলো গিয়ে আপনার ড্রায়ার ড্রায়ার মেশিন যেহেতু ড্রায়ার আসে ডাবল স্টেক উপরে একটা নিচে একটা দুইটা ড্রায়ার আসে তাহলে দুইটার ওজন প্রায় সাড়ে তিনশো কেজি তা এইটা একটা বিশাল বড় সমস্যার আমি ফেস করছি তদুপরি আমি বলবো যেহেতু করোনার পরিস্থিতিকালে আমি নিছি মেশিনগুলি আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারি নাই কারণ ছোটোখাটো গার্মেন্টসগুলি বন্ধ হয়েছিল আমার একটা টার্গেট ছিল যে ছোটোখাটো গার্মেন্টসের যেই সব ওয়াশিংগুলি আসবে এগুলো তো সব আমি আমি ধরতে পারবো কারণ সব ওয়াশ গার্মেন্টসে কিন্তু ওয়াশিং প্ল্যান্ট নাই ওদের কাপড় দেওয়ার জন্য একদিন শুধু শুধু একটা কথা বলি একদিন একটা অর্ডার পেয়ে আমি বিশ হাজার টাকা মেক করেছিলাম আমার আমার সেই শোরুমে ছয়টা ওয়াশিং মেশিন এবং চারটা চারটা ড্রায়ার আছে ড্রায়ার দিয়ে আমি শুরু করছি ওখানে মোটামুটি কোথায় ঠিক আমেরিকায় আজকে আপনারা যে ভিডিওটা দেখলেন ঠিক তার আদালতে ওইখানে আমি বানানোর চেষ্টা করছি আপনারা যারা দেখতে চান এই ব্যবসাটা সম্বন্ধে আগ্রহী আগ্রহী তাদের সবাইকে বলবো আসলে এই ব্যবসাটা আমি যে ফ্যাক্টরি থেকে মাল আনছি মালগুলি সেগুলো ইউএস কোয়ালিটির মাল আপনারা কারা যদি কাউ যদি এই ব্যবসাটা করতে চান আমি বলবো এই ব্যবসাটা ওই ওইখান থেকে মেশিন আনেন অ্যাটলিস্ট আমার কাছে একটু ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো কিভাবে এই মেশিনগুলি আনবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন কিভাবে কি আনুষাঙ্গিক সব কিছু আমার নাকি দর্পণে কারণ বাংলাদেশে এই পর্যন্ত কেউ নাই কেউ এটা জানে না এটা কেউ যদি বলে এই ভিডিও দেখার পরে আমি তার সাথে চ্যালেঞ্জ করবো কেউ যদি বলে যে তার এই অভিজ্ঞতা আছে কারণ আমি এটা এই ব্যবসাটা করার জন্য আমি বাংলাদেশে গাডে গাডে স্টেয়ে ঢাকা শহরে এমন কোনো দোকান নেই এমন কোনো শোরুম নেই আমি যেখানে না গেছি কারণ নাই হ্যাঁ আছে বড় বড় ওয়াশিং প্ল্যান্ট আছে যেগুলো গার্মেন্টসের জন্য সেই একই জিনিস ওইটাও আমি যে মেশিনগুলি এগুলো গার্মেন্টসেই আসে কিন্তু গার্মেন্টসে আসে পঞ্চাশ কেজি একশো কেজি পাঁচশো কেজির মেশিন ওই মেশিন আর এটা হলো দশ বারো কেজির মেশিন একই সাইজের ওইটা হলো বড় ভাই এটা হলো ছোটো ভাই কিন্তু বাংলাদেশে নাই কেউ যদি বলে এটার বুয়া কথা বলে মিথ্যা কথা বলে কারণ বাংলাদেশে মানুষ আমেরিকায় পঁচিশ বছর থেকে একটা জিনিস বসে মানুষের ব্লাব দেওয়া মানুষের সাথে চিটাটি করাটা শিখি নাই যাই হোক তারপরে বলবো কারো যদি এই ব্যবসা করার কোনো ইচ্ছা থাকে এটা একটা সৎ হালাল ব্যবসা এই পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকা খরচ করে এখন ইউরোপে গিয়েও কোনো লাভ নাই আমেরিকা এসেও কোনো লাভ নাই কারণ অবৈধ আসা বৈধভাবে আসতে পারলে সেটার অন্য ব্যাপার বলবো এই ব্যবসাটা আপনারা করেন এই ব্যবসাটা অনেক লাভজনক ব্যবসা এবং পুঁজি আড়ানোর কোনো সম সমস্যাই নাই কারণ দুশো পঞ্চাশ কেজির মেশিন কেউ মাথাত করে লোয়ে যেতে পারবো না আর এটা বেস্ত হইলেও একটা জায়গা লাগবো আরেক জায়গায় আর বেচবো না যখন এই ব্যবসাটা এই ব্যবসাটা টাকা আসা শুরু করবে যখন টাকা সে প্রতিদিন সকালবেলা খালি হাতে যাবে রাত্রে বইরে টাকা বইরে নিয়ে আসবে তার কারেন্ট আর পানির বিল ছাড়া কোনো খরচ নাই সেই ব্যবসা জীবনও ছাড়বো না তবে সবাইকে বলবো এই ব্যবসাটা অ্যাকচুয়ালি সুইটেবল ফর দ্য শহর শহর কেন্দ্রিক ব্যবসা এটা যদি কেউ গ্রামে গঞ্জে ছোটোখাটো জায়গায় করতে চায় তার জন্য এটা বল ধারণা এটা করতে পারবে না এটা মেনলি বড় বড় শহরে এই ব্যবসাটা হবে তা আজকে আশা করি আপনাদের সবার এই ব্যবসাটা এই সম্বন্ধেও দুইটা ভিডিওতে আমার এই দুইটা ভিডিওতে আপনারা যতটুক পারছি আমার জানানোর চেষ্টা করছি তারপরে ডেসক্রিপশনে আমার নাম্বার টেলিফোন নাম্বার সব কিছু আমার ঢাকার সেই শোরুম সেই শোরুমের যেখানে আমি মেশিন দিয়ে এই লন্ড্রি কয়েন লন্ড্রি মেশিন ই করছি স্থাপন করছি আপনারা সেখানে যাইতে